Salut les simraceurs, euh, bienvenue sur le bazar de Mick. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la Acura Honda NSX GT3 modèle 2019. Euh, modèle qui est euh, mal aimé, je dirais. Euh, alors, il y a les, on va dire, il y a des joueurs pro qui l'utilisent pas mal. On voit qu'elle euh, qu est souvent, euh, qu'elle est souvent euh, performante et, euh, et voilà, elle se bat largement avec les autres. Par contre, pour ce qui est du grand public, c'est-à-dire mon Manu. Euh, on, on retrouve très très peu cette voiture sur le circuit et même plus globa globalement dans le jeu euh, on peut constater par exemple il me semble qu'il n'y a que 7 livrets officiels sur, euh, sur cette version 2019 alors bien sûr c'est parce que euh, cette voiture n'a pas beaucoup d'écurie de clientes euh, c'est aussi parce que euh, elle est quasiment plus dans le roster de départ sur les courses de GT3 majeures et, euh, et mineures voire même euh, sur les courses euh, très nationales, voire même régionales. Et, euh, et aujourd'hui, bah, en fait, alors moi, c'est une voiture que je roule jamais, mais alors vraiment jamais. Euh, ça fait, je sais pas, je dois avoir assez tôt depuis 3, 3 ans, 4 ans, je sais plus. Et, euh, et euh, ouais, je ne l'ai quasiment jamais roulé. C'est pour ça que ça m'a amené à faire cette vidéo. Euh, je me suis dit, tiens, pourquoi on ne l'aime pas pourquoi on ne joue pas cette voiture Donc du coup, là j'ai pris cette magnifique euh, version euh, du team Jensen. Euh, la team de Jensen Button, bien évidemment, vous pouvez reconnaître euh, largement euh, les couleurs euh, blanches, vertes et noires euh, qui étaient les couleurs de, de Brown GP à l'époque sur, euh, sur lesquelles en F1 Jensen Button a, a remporté son unique titre de champion du monde. Et euh, où cette équipe avait créé l'immense surprise avec le nouveau règlement et l'apport la, la, la du double diffuseur. Bref, je m'étale. Euh, elle est magnifique. Maintenant, on va voir ce qu'elle vaut sur piste. Euh, pour ce, pour ce je, vais aller, euh, je vais aller sur euh, Laguna Seca. Alors, il faut juste que je le trouve. Euh, les States, les States, les States. Là. Là, il est là. Tac. Hop. Alors, on va aller sur la Goulasica avec cette voiture. Alors, apparemment, j'avais déjà, déjà fait, euh, fait, quelque chose, enfin, fait quelques tours avec. Et euh, on voit que je fais un pauvre 1.27.696 à l'époque. Donc, ça devait peut-être être une version euh, 1.3 du jeu. Je rappelle qu'on en est à la 1.9.2. Et, euh, et puis, voilà. Bah, on va aller tester ça avec... Euh, bah, là, le pilote, c'est euh, Matt McMurray. Un bon nom de ricain et sur un circuit ricain avec une bagnole japonaise euh, japo américaine parce que Akura est distribué et porte ce nom aux états unis allez c'est parti alors je vais juste mettre la config agressive et je touche plus à rien franchement je fais rien d'autre et on va voir comment comment je ressens la voiture est ce que ça donne alors euh, bon voilà ça c'est un circuit normalement on doit tourner en quand on est un pilote correct on doit tourner en une 24 on va dire une 24 une 25 j'ai même pas regardé le break bias rapidement il a 53 ça me paraît pas mal j'adore le bruit qu'elle fait je sais pas ce que vous vous en pensez dites le moi Alors, ça part pas mal sur les extérieurs, elle est dure à contrôler sur la reprise des, des gaz. J'ai l'impression que la boîte de vitesse est longue. Alors, je précise bien, j'ai fait aucun roulage avant. Vraiment là. Et j'ai choisi euh, la Vina C4 tout simplement. Parce que euh, c'est un circuit qui est, qui est très vallonné. Qui est plutôt technique. Ballonné avec beaucoup de bosses, euh, pas très large. J'y vais tranquille, hein, je teste un peu. Euh, et euh, qu'il a une ligne droite suffisamment longue quand même pour euh, tester euh, un peu de, 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 de VMAX. Pas de VMAX parce qu'on l'aura pas la VMAX, mais euh, voir la capacité de, de prise de vitesse qu'il y a là sur cette ligne droite. Ouais, ça part, ça part vraiment. Alors là vraiment j'ai euh, l'arrière qui part ou l'avant je n'arrive pas trop à sentir qui part dans tous les sens.
Elle est pas mal en freinage par contre, j'aime bien. Au senti freinage, c'est pas mal. Voilà, premier tour. Euh... Premier tour très chaotique, on va dire. Faut que je reprenne aussi mes marques sur, sur ce circuit. Ah, J'ai du mal à l'amener dans le, dans le coin. En fait, elle part pas mal sur l'extérieur. Ouais, là j'ai du mal à, en fait j'ai du mal à aller attaquer la corde, même en ayant ralenti avant. Ouais, il a, oh là là, ça veut pas, ça veut pas. La reprise en troisième est difficile. Ah, voilà, ah, voilà, sanction, sanction. Donc on va regarder un petit peu le setup euh, d'origine, enfin le setup euh, agressif d'origine, et puis on va regarder un petit peu. Euh, ce qu'on a sur les valeurs, je pense qu'il y a trop de carrossage sur l'avant, je vais le descendre. On va le mettre à 3.6, la chasse, elle me paraît excessive aussi. On va le mettre à 7.6. Euh, derrière le carrossage, on va peut-être descendre un peu. Le pincement, peut-être le descendre un peu aussi. Hop, on va regarder au niveau de l'électronique, anti panneau 3 la BS, on peut le monter, hein, c'est pas un souci, TC2, 4, ouais, bon, ça, je vais y laisser comme ça, parce qu'elle euh, bouge pas mal, euh, frein avant, bon, ça sert à rien de mettre les 1, parce que c'est pas le but de la vidéo, là, on va s'intéresser à l'adhérence mécanique, alors, alors adhérence mécanique, euh, l'amplitude de butée, elle est faible, je trouve, pour un circuit comme ça, qui est ballonné, le taux de butée, je vois que c'est très, très, très court, je suis surpris, elle peut monter à combien en valeur Ah ouais, voilà, c'est le, le taux de butée à des, des valeurs qui sont assez basses. Ok, moi je vais monter un peu sur l'arrière. Euh, barre en tiroli, on est ok. La précharge de différentiel, on va la monter un peu. Enfin, même pas mal. Amortisseur, pour l'instant, je touche pas. Et l'aéro. Alors l'aéro, on est bien perché derrière et bien perché devant. Ce qui est normal parce que bah, le circuit est ballonné. L'aile arrière, elle est pas mal plaquée. On va encore la monter, parce que de toute façon, la ligne droite, on ne peut pas l'exploiter. On va refroidir un peu plus vite. On va faire chauffer un peu plus vite les freins de chaque côté en réduisant les écopes. Et on va retenter tout ça. Alors je, déjà, euh, ce qui serait cool, c'est par exemple... Bah, Dites-moi en commentaire si vous utilisez cette voiture, soit euh, bah, tout le temps. Est-ce que vous avez trouvé des réglages et qu'elle vous convient pourquoi Et euh, soit si vous l'utilisez de temps en temps, et si vous ne l'utilisez pas, bah pourquoi Moi personnellement, c'est parce que euh, je sais pas, il y a. J'arrive pas, j euh, enfin du moins à l'époque, puisque là, bah, c'est une... comme si je redécouvrais la voiture en fait. J'arrive pas à trouver de performance avec ce... cette, cette voiture, euh, malgré mon pilotage. Attention, hein, je prends en compte mon pilotage qui est, qui est loin d'être exemplaire. Je, je trouve qu'elle a une boîte ultra longue. Là, par exemple, voilà, euh, je sais pas si je dois être en 2 ou en 3. J'ai l'impression qu'on y perd plus à passer en 3, alors que d'habitude, il faut garder la 3. Vous voyez, ça tire long, là. Oh là là. Ah, j'ai pris, pris trop le bumper, là. J'ai encore du mal à l'amener dans les corners, mais c'est déjà, déjà mieux. J'étais un peu tard sur le frein. Bon, c'est bien, on améliore déjà le pauvre record que j'avais fait. Parce que franchement, c'était pas très brillant. C'est là où je suis très en difficulté pour la tenir en fait. Elle part énormément sur les extérieurs. Ok, là ça commence à être mieux. Ah, je me suis chié, je me suis chié. On 
on y gagne un peu, on y gagne un peu. Un peu tard. C'est pas grave, ça passe. Oh là là. Ah, la reprise sur le gaz, vous avez vu Mais bon, j'avais mal engagé, j'avais mal engagé. C'est mon pilotage, c'est pas la voiture. Mais elle est quand même, euh, elle est quand même très réactive du train avant. Ah, ça date du faux comme des avantages. Hein. Si on peut l'emmener dans la zone des 1.25 déjà, ce sera déjà pas mal. J'aime bien, j'aime vraiment le bruit du moteur. Là j'ai un, un petit lag là à un moment donné. obligé de faire pas mal de corrections au volant ça se voit pas forcément mais euh, j'ai des corrections importantes à faire à chaque fois euh, sur certains oh merde j'ai fait des barres hop là allez un tour dans le baba bon les 1.25 clairement on les atteint si je fais pas les erreurs euh, on les atteint obligé de tomber en deux. Oh là 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 là. Si j'arrive à comprendre la, la, la voiture, honnêtement, il y a moyen de, il y a moyen d'aller chercher des, des perfs intéressantes. Alors pas forcément mes meilleurs perfs, parce que je les ai fait avec euh, d'autres véhicules avec lesquels je joue beaucoup, mais quand même. Je pense que cette voiture est intéressante. J'étais un peu timide là. Voilà, ça y est, on va taper les, euh, les 1.25.5. Donc là, on est dans des rapports de temps corrects. Avec un tout petit setup euh, vraiment à la job. Clairement les 24 euh, les 24 sont prenables. Hein. Ah par contre là, voilà. Le problème c'est que. Alors dites-moi si vous êtes d'accord. J'ai l'impression que cette boîte de vitesse elle n'est pas du tout faite pour un circuit comme ça. Là je pense qu'une Porsche par exemple elle a son avantage avec une boîte très courte. J'ai l'impression qu'elle tire très long celle-là. Et du coup il bah, y a des virages. J'ai la sensation qu'il faille que je redescende en deux, alors qu'en fait, eh ben, ça me pénalise sur la reprise de gaz parce que du coup, elle devient incontrôlable. Ah 
arrière qui glisse énormément. Ah, pas, mal, pas bien anticipé là, ça va pas le faire. Ah. Hop, allez, je vais, pas, je vais pas faire plus sur le circuit. Euh, alors, mon premier constat, c'est que déjà, les setups de base sont à chier. Voilà, ça, faut le dire. Donc, euh, ça veut dire... Euh, attendez, je vais me remettre sur l'écran en titre parce que là, les clignotements, c'est chiant. Euh, ça veut dire que déjà, euh, l'équipe d'Assetto Corsa, on a absolument rien à branler de cette voiture. Euh, bah, euh, voilà, je vous parlais des livrets. Bon, c'est eux, ils ont les livrets officiels. Euh, J'ai jamais compris non plus pourquoi euh, ils n'apportaient pas quelques livrets, on va dire, faits par les devs. Ou même certaines de la communauté qui seraient autorisées. Parce que voilà, quoi, à un moment donné. Par exemple, pourquoi on n'a pas les livrets des, des équipes e-sport Ce serait super cool. Bon, bref, c'est un autre sujet. Et euh, mais voilà, on, on se rend compte que ben on fait un setup assez rapide et on descend en 1.25.5. Euh, bon, c'est pas c'est pas c'est pas ouf hein, pour ce circuit. On doit être plus proche des 1.24 normalement. Euh, après, je, les pros, j'en parle même pas. Ils font des temps, c'est interplanétaire. Mais euh, mais voilà, les joueurs du commun comme moi ou vous. Euh, on, 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 on se doit de tourner dans, dans les 1.24 euh, ce qui correspond apparemment au record réel du circuit, je sais pas si c'est encore d'actualité mais voilà, euh, du coup on va la tester sur une configuration totalement différente, on va aller sur Monza euh, ouais, Monza, on va aller sur Monza, tac, il est là, hop Monza, il est là et j'avais fait, un... ah oui ça c'est avec la Mercedes, un 1.49 437 euh, et bon on va voir comment elle se débrouille alors, circuit, là, pour le coup, qui met en avant euh, les boîtes euh, longues. Et euh, bien sûr, euh, c'est la, euh, la vitesse qui est recherchée, puisque c'est là où on gagne le plus de temps. Donc, euh, on va mettre, encore une fois, configuration agressive. Je touche à rien. Et on va voir de quoi elle est capable. En admettant que mon pilotage... Euh je suis pas mon pilotage, mais bon, ça dépend aussi de la voiture. Okay, si je pars en couille euh, à chaque fois que j'attaque, c'est que la voiture est mal calibrée de base. Je sais pas combien je suis en, bi en bias. Ouais. Vous voyez, un tir vraiment long. Hein. Bonne vitesse de pointe, ça monte vite. J'y vais comme d'hab un peu plus tranquille sur le premier tour. Le temps de m'acclimater au circuit. Sur les, sur, les, sur les fins de freinage, j'ai l'impression qu'il y a une légère glisse. C'est pour ça que j'ai du mal à le prendre celui-là. Oh là, oh là là, oh là là, elle a du mal. Ah, j'aime bien par contre. J'aime vraiment euh, son bruit moteur. Il sort vraiment de la NAS. Je suis passé un peu fort pour... sur le livreur. Première chose que je constate, c'est que elle est quand même, euh, elle est quand même plutôt agréable à conduire. Elle me rappelle un petit peu la, la McLaren 400 voire même la 650. Alors voilà, on a une 51, 315. C'est vraiment pas ouf. Le feeling avec le freinage aussi, euh, elle, est, elle est un peu particulière. Je 
déjà prévoit cette boîte. On a l'impression qu'elle va aller tirer plus long et puis non en fait elle coupe. Du coup là bah, j'ai lagué. J'ai lagué sur mon changement de, de vitesse. J'ai l'impression qu'elle tolère bien les bumpers et les trottoirs un peu. Euh, les bordures un peu compliquées. C'est bon trottoir, c'est un peu abusé comme terme. Ah, elle réagit mal là. Je pense qu'on va atteindre difficilement la zone des 1,50.9. Là, je me suis pas hyper bien pris. Ah, j'ai perdu incroyable, j'ai perdu incroyable du temps. Mais là, c'est moi, c'est pilotage. La voiture me donne pas confiance, clairement. Elle se conduit bien, mais les, sur les phases, de, oh, ça, ça part vraiment. Même avec un freinage correct, ça part vraiment euh, euh, soudainement en fait. Ça part très vite. Il euh, y a un effet un peu euh, Porsche 911, c'est-à-dire que euh, le point de décrochage, on le sent pas arriver sur ce modèle-là. Après, j'ai envie de dire c'est un problème inhérent un peu à, à cet Corsa Competition. Euh, il a deux gros points faibles, c'est euh, la friction au niveau des freins. Bon, ça, je le dis euh, souvent dans mes vidéos, et je ne suis pas le seul. Et euh, l'appréhension la, du point de décrochage, voilà. On a, on, en fait, on décroche, on... Quand on sait qu'on décroche, en fait, on a déjà décroché. Voilà. Euh, ce que je vais faire, je vais mettre en température un peu plus les pneus. Euh, surtout sur l'arrière, je vais les égaliser. Euh, je pense que la chasse, encore une fois, est trop élevée. Le carrossage également. Surtout sur l'arrière. On va. Euh, au niveau de l'électronique, on est pas mal. Je monte toujours un peu plus d'ABS, de toute façon il est, il est autorisé, donc utilisons-le. Là le taux de butée, il m'a l'air pas trop mal. Euh, amplitude de butée, ça m'a l'air pas mal aussi. Là par contre sur l'avant, je vais le monter un peu. Euh, la barre anti-roulis, on va la monter. La précharge, c'est pareil, j'aime bien la mettre au-dessus de 100. Amortisseur, on touche pas. Et au niveau de l'aile arrière, donc on est à 1, il n'y a pas de problème. La caisse est réglée bas. Ça c'est très bien. Et ben on va, on va retenter, on va voir ce que ça donne. Mais euh, mais voilà, voilà, ouais, c'est. Je, je comprends. Je comprends que cette, cette voiture soit mal aimée. Parce que forcément avec des presets, euh, des presets de base aussi ignobles, qu'est-ce que vous voulez qu'un qu mec qui, qui, on va dire, euh, a une vingtaine, trentaine d'heures sur assez tôt comme ça compétition euh, ils prennent du plaisir avec une voiture qui est complètement instable, imprévisible, qui a un étagement de boîte qui est quand même assez particulier, un feeling au frein, tout aussi particulier. Elle saute pas mal aussi. Elle bouge énormément cette voiture en fait. Heureusement que le jeu prend pas en compte le vent. Voilà, là, avec les réglages que j'ai fait, j'arrive déjà beaucoup mieux à la tenir en ligne. Là, je me suis un peu mal pris, mais c'est pas grave. Alors ce que je peux dire déjà c'est que je suis beaucoup plus en confiance par rapport à, au premier tour avec le setup d'origine. Ok, 
peu moins réussi ce virage. Enfin, un bon cas. Mais voilà, on a déjà gagné, euh, enfin, on a déjà gagné euh, une seconde. Juste en faisant un tout petit setup. Là, je me suis trouvé. Hop là. Hop. Donc euh, voilà. Voilà, euh, je vais pas faire plus parce que bon après ça nécessite du roulage euh, du roulage pour améliorer euh, les temps et euh, essayer de s'approcher le plus possible des 1.48. Euh, des 1.49 déjà tout court parce que apparemment mon meilleur temps perso c'est 1.49 437. Euh, donc déjà s'approcher des 1.48. Euh, je pense qu'avec beaucoup de travail sur cette voiture c'est faisable. Euh, en tout cas, eh ben, on remarque effectivement euh, la Honda NSX euh, est la grande oubliée de ce jeu alors il euh, une... d'ailleurs je vous disais Acura mais pourquoi je vous parlais d'Acura euh, oui parce que Acura c'est la version américaine euh, mais en fait c'est la Honda NSX sur le jeu et euh, voilà et c'est la grande oubliée du jeu c'est vraiment on se rend compte qu'il n'y a euh, aucune rigueur sur les setups d'origine qui sont engagés sur ce véhicule euh, du coup, elle est mal aimée, elle est très peu jouée, sauf par les pros qui, eux, ont, bon, ont, voilà, ont, des, clairement, hein, <rire> ont, ont des équipes pour, pour travailler sur les setups, etc. Et, euh, et, et voilà, et du coup, ben, le véhicule est très peu utilisé, très peu joué, d'où mon titre. Est-ce que la Honda NSX est la mal aimée d'Assetto Corsa Competition Je vous laisse répondre en commentaire. Je vous laisse aussi euh, me dire si vous utilisez ce véhicule, pourquoi, comment on est là. Et, euh, et, euh, et voilà. Et puis, bah, si, si, vous aimez, euh, si vous aimez mes vidéos, si vous voulez un peu m'aider, bah, abonnez-vous à ma chaîne. Mettez un petit pouce en l'air. Ça fait toujours vraiment super plaisir. C'est... C'est vraiment, vraiment important euh, quand, on, quand on crée du contenu, donc je vous, je vous, je vous le répète. Et, euh, et voilà, et puis je vous attends en commentaire pour partager euh, votre avis sur cette Honda NSX, donc la mal aimée d'Assetto Corsa Competition. Allez, salut, très bonne journée